ராஜேஷ் டிவைன் பிஸ்னஸ் கிரியேட்டர்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் அழைக்கின்றேன் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உடைய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் உங்களுடைய சுவாரஸ்யமான தகவல் நிறைய காத்துட்ருக்கு அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு வணக்கங்கள் இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஒரு கிழமையில் பிறந்திருப்பாங்க எப்பயுமே இந்த அரச மரத்துக்கும் அரச மரத்துக்கு விநாயகருக்கும் நிறைய பிரபஞ்சத்திற்கும் நிறைய கனெக்டிவிட்டி உண்டு எப்பவுமே இந்த அரச மரத்துக்கு வந்து நம்ம பேசக்கூடிய அதாவது நம்மளுடைய பிரார்த்தனையை வந்து கிரகிக்கக்கூடிய சக்தி வந்து இந்த அரச மரத்துக்கு இருக்குது ஏன்னா சில பேருக்கு வந்து இன்னும் சொல்லப்போனால் புத்தருக்கு வந்து ஞானம் கிடைத்த குடம் இடமும் இந்த இடம்தான் அதே மாதிரி இந்த அரச மரத்து இலை வந்து செல்வத்தை வந்து வசீகரிக்கக்கூடிய செல்வத்தை வந்து ஈர்க்கக்கூடிய சக்தி இந்த அரச மலைக்கு இருக்குது அதாவது தோஷத்தை நிவர்த்தி பண்ணக்கூடிய சக்தி இந்த அரச மரத்து இலைக்கு இருக்குது அப்போது இன்னும் சொல்லப்போனால் அந்த குழந்தை வரம் வேண்டி நிறைய பேர் வந்து பிரார்த்தனை செய்கிறவங்க அரச மலை இலை சுற்றுவாங்க அதே மாதிரி பொருளியல் நல்லா வியாபாரம் வளரணும் நல்லா வளரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரச மரத்தை வந்து சுற்றி வர்றவங்களும் இருக்காங்க இப்படி அரச மரத்தை பற்றி சொல்லிகிட்டே போகலாம் இப்போ இந்த அரச மரம் அதாவது சில பேருக்கு வந்து செவ்வாய்க்கிழமை பிறந்திருப்பாங்க புதன்கிழமை பிறந்திருப்பாங்க இது மாதிரி ஒரு 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 ஒருத்தரும் ஒரு ஒரு கிழமையில் பிறந்திருப்பாங்க அப்போ இந்த ஒவ்வொரு கிழமையில் பிறந்திருந்தாலும் கூட எந்த கிழமையில் நீங்கள் பிறந்தாலும் இந்த அரச மரத்து இலையில் எத்தனை தீபம் நீங்கள் போடும் பொழுது உங்கள் பிறந்த கிழமைக்கு எத்தனை அரச மரத்து இலையில் தீபத்தை போடும் பொழுது உங்களுடைய தோஷங்கள் எல்லாம் விலகி வாழ்க்கையில் வசந்தம் கிட்டும் வாழ்க்கையில் நன்மைகள் பெருகும் செல்வம் பெருகும் என்பதை பற்றி இந்த பதிவில் நம்ம முழுசாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோவை முழுசாக கேளுங்க அப்போ தான் வந்து சில விஷயங்கள் புரிய வரும் இந்த அரச மரத்து இலையில் தீபம் ஏற்றும் பொழுது நம்ம பிறந்த கிழமையினுடைய தோஷங்கள் வந்து நிவர்த்தியாகுங்கிறது சொல்லப்படுகின்றது அதாவது நம்முடைய கஷ்டங்கள் வந்து சீக்கிரமே நீங்கணுங்கிறதுக்காக அரச மரத்துடைய பிள்ளையாரை வந்து நூற்றி எட்டு முறை சுற்றினாலே போதும் இது நம் எல்லாரும் அறிந்த விஷயமாக இருந்தாலும் கூட இந்த அரச மரத்திற்கும் அரச மரத்தடி பிள்ளையாருக்கும் அபரிதமான சக்தி வந்து இருக்கின்றதுங்கிறது என்றைக்குமே பொய்யாகாத ஒரு விஷயம் ஏன்னா அரச மர இலையில் மண்ணகல் வைத்து தீபம் ஏற்றக்கூடிய பட்சத்தில் நாம் செய்யக்கூடிய பூர்வ ஜென்ம பாவம் நம் ஜாதகத்தில் இருக்கக்கூடிய தோஷம் சனி தோஷம் ராகுகேது தோஷம் நவக்கிரக தோஷம் சர்ப்ப தோஷம் அனைத்தும் தீரும் என்றும் சாஸ்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் இதன் அடிப்படையில் தான் எந்த கிழமையில் பிறந்தவர்கள் எத்தனை தீபங்கள் ஏற்றினால் அதிகப்படியான பலன்களை பெற முடியும் என்பதை இந்த பதிவில் சொல்கிறேன் இந்த அரச மரத்தினுடைய வேர் பகுதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மாவும் நடுப்பகுதியில் திருமாவளும் மேல் பகுதியில் ஈசனும் வாசம் செய்வதாக புராண நூல்களில் இருக்கின்ற ஒரு விஷயம் இதனாலேயே இந்த மரத்திற்கு வந்து ராஜவிருட்சம் அப்படிங்கிற ஒரு பேரும் இந்த மரத்திற்கு உண்டு இது மட்டும் இல்லாமல் அறிவியல் ரீதியாக அரச மரத்தை வளம் வந்தால் குழந்தை பேர் கிடக்கும் என்பதும் ஒரு நிறுவனமான விஷயம் அப்போ அரச மர காற்றை சுவாசிக்கும் பொழுது கருப்பை பிரச்சனைகள் குணமாகும் என்பது அறிவியல் ரீதியான ஒரு விஷயம் அரச மரத்தினுடைய திருமகளை பற்றி சொல்லி கொண்டே போகலாம் இதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது எந்த கிழமையில் பிறந்தவங்க அரச மரத்தில் எத்தனை தீபம் வெட்டும் ஏற்ற வேண்டுங்கிறத இதில் பார்க்கலாம் திங்கக்கிழமையில் பிறந்தவங்களாக இருந்தீர்கள் என்றால் மூன்று அரச இலைகளை வைத்து அதன் மேல் மூன்று அகல் தீபங்களை ஏற்றி வாருங்கள் செவ்வாய்க்கிழமையில் பிறந்தவர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இரண்டு அரச இலைகளை வைத்து இரண்டு மண் அகல் தீபங்களை ஏற்றி விநாயகருக்கு வழிபடுங்கள் புதன்கிழமையில் பிறந்தவருங்க மூன்று அரச இலைகளை வைத்து மூன்று மண் அகல் தீபங்களை ஏற்றி வாருங்கள் ஏற்றி வைத்து விநாயகரை வழிபடுங்கள் வியாழக்கிழமை பிறந்தவர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐந்து அரச இலைகளை வைத்து ஐந்து மண் அகல் தீபங்களை ஏற்ற வேண்டும் அதே மாதிரி வெள்ளிக்கிழமையில் பிறந்தவர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆறு அரசு இலைகளை வைத்து ஆறு மண் அகல் தீபங்களை வந்து ஏற்ற வேண்டும் சனிக்கிழமையில் பிறந்தவர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்பது அரச இலைகளை வைத்து ஒன்பது மண் அகல் தீபங்களை ஏற்ற வேண்டும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளை பிறந்தவர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பன்னெண்டு அரச இலைகளை வைத்து பன்னெண்டு மண் அகல் தீபங்களை விநாயகருக்கு ஏற்றி வழிபட வேண்டும் இப்போது நீங்கள் உங்கள் வீட்டு பூஜை அறையில் இப்படி ஒரு முறை தீபம் ஏற்றி வழிபட்டாலே நல்ல பலன் உண்டு அங்கே தான் நீங்கள் பண்ணணுங்கிறது இல்லை சப்போஸ் இல்லாதவங்களுக்கு அதே மாதிரி அரச மரத்தடி பிள்ளையாருக்கு முன்பாக இப்படி தீபம் ஏற்றி விநாயகருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பாலாபிஷேகம் செய்து வழிபட்டாலும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய தோஷ நிவர்த்தி எல்லாம் ஆகி கஷ்டங்கள் எல்லாம் குறைந்து சாப நிவர்த்தி பெற்று நம்ம வாழ்க்கையில் பல நல்ல சுபிக்ஷ பலங்களை நீங்கள் பெற முடியும் என்பது தான் இந்த அரச மரத்தினுடைய ம விநாயகருடைய சூக்ஷமாக சொல்லப்படுகின்றது இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த அரச மரம் அரச மரத்துக்கு விநாயகருக்கும் என்ன அப்படின்னா பிரபஞ்ச சக்த
அதாவது இந்த அரச மரத்துக்கு அடியில் உட்காந்து பண்ணும் பொழுது என்ன அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து ஒரு நேர்மறையான எண்ணங்கள் அதாவது ஒரு நியாயமான ஒரு விஷயத்துக்காக அங்கே வந்து கோரிக்கைக்காக போகும்போது அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் நடக்கும் பொழுது நடந்துச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து ஒரு நேர்மறை ஆற்றல் வந்து வெளிப்படும் அப்போ சொல்லக்கூடிய நபர்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல தீர்வு கிடைக்கும் ஒன்று ரெண்டாவதாக வந்து பார்க்கும் பொழுது அந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஒரு தியானமோ இல்லை நம்ம ஒரு நமக்கு தேவையான ஒரு கோரிக்கை இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு மன ச ரிலாக்சேஷன் குழப்ப நிலையில் இருக்கும் என்ன பண்ணுறது இது செய்கிறது சரியா இதை மனசு சொல்கிறது சரியா புத்தி சொல்கிறது சரியா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு குழப்ப நிலையில் இருந்தீங்க அப்படின்னா இதை நீங்கள் செக் பண்ணி கூட பார்க்கலாம் நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசு மரத்தடி விநாயகருக்கு நீங்கள் போங்க உங்கள் பிரச்சனை எதுவாக இருக்கட்டும் மனசில் ஓட விடுங்க மனசில் ஓட விட்டு இதுக்கு என்ன தீர்வு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பத்து நிமிஷம் அஞ்சு மூணு அஞ்சு நிமிஷம் கண்ணை மூடி இந்த அரசு மரத்துக்கு அடி கீழே உக்காந்து நீங்கள் ஒரு மனசுக்குள்ள அமைதியாக கேட்டு பாருங்க நிச்சயம் உங்களுக்கு நல்ல தீர்வு அந்த விநாயகர் அரசு மரத்தடி விநாயகர் உங்களுக்கு பதிலளிப்பார் இல்லை அந்த பிரபஞ்சம் உங்களுக்கு பதில் சொல்லும் மனதினுடைய ரூபமாக இது வந்து ஏன்னா அந்த அரசமரனாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நேர்மறை ஆற்றலை விரைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சக்தி பீட்டம் அப்போ எப்பவுமே வந்து அரசமரத்தடிக்கு வந்து அரசமரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல நேர்மறை ஆற்றலை பிரபஞ்ச சக்தியை கிரகிக்கக்கூடிய சக்தி அதற்கு உண்டு ரெண்டாவது வந்து உயிர் சக்தியை வெளிப்படுத்தக்கூடிய தன்மை உண்டு ஆக்சிஜனை அதிக அளவு வெளிப்படுத்தக்கூடிய தன்மை அதற்கு உண்டு அதனால தான் அரசமரத்தடி காற்றை நம்ம சுவாசிக்கும் பொழுது உடலில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளில் இருக்கக்கூடிய நிறைய தடைகள் எல்லாம் விலகும் நிறைய கருப்பை சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் எல்லாம் சரியாகும் ரெண்டாவது சுவாசிக்கும் பொழுது நல்ல சுத்தமான காற்று நம்ம கிரகிக்க முடியும் இந்த மாதிரி நல்ல நற்பலங்களை நம்ம சொல்ல முடியும் இந்த அரச மரத்தடி விநாயகர் ஸோ இந்த ஒவ்வொரு கிழமையில் பிறந்திருக்கிற எந்தெந்த கிழமையில் நீங்கள் பிறந்திருந்தாலும் கூட இப்போ நான் சொன்னவங்க அந்த சொன்ன கிழமையில் நீங்கள் அந்த நாளில் போய் விநாயகர் பெருமானுக்கு தீபம் வெட்டி வழிபட்டாலே நிச்சயமாக நல்ல பலன்களை நீங்கள் கண் கூட பார்க்க முடியும் அதாவது நிறைய பல இது ப பூஜை பண்ணியாச்சு எந்த ஒரு பலனும் கிடைக்கல அப்படிங்கும் பொழுது நிச்சயமாக ஏதாவது ஒரு பரிகாரம் நமக்கு நம்மளுடைய ஜாதகத்துக்கோ நம்மளுடைய பிறப்புக்கோ ஏதோ ஒன்று சம்பந்தம் லிங்க் எதே இருக்கும் அது நமக்கு கண்ணில் கிடைக்கிற வரைக்கும் கஷ்டம்தான் அது நம்ம கண்ணில் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா அதுலேருந்து நமக்கு லைஃப் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சில பேருக்கு வந்து பரிகாரம் உடனே பழிக்கும் சில பேருக்கு பழிக்காது அப்படின்னா அவங்களுடைய பரிகாரமும் இவங்க செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயமும் வந்து ஒத்துராது இருக்கும் பொழுது அது இன்னும் எழுதுக்கிட்டே போகும் அந்த கர்மம் வந்து எழுதுக்கிட்டே போகும் ஆனால் அந்த சில சில பேருக்கு சில பேருக்கு ஒரு பரிகாரம் செஞ்ச உடனே பழிக்குது அப்படின்னா அது அவங்க ஏற செய்யக்கூடிய அந்த பரிகாரம் வந்து உடனே அந்த உடல் கிரகித்து கொண்டு அதற்குண்டான அதற்குண்டான நல்ல பலன்களை எல்லாம் உடனே கொடுத்து விடும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டாபிக் அதாவது பழங்கள் ஏன் பழிக்கிறதில்லை அதாவது பரிகாரங்கள் ஏன் பழிக்கிறதில்லைங்கிறது அது வந்து நம்ம ஒரு தனி டாப்பிக்காக பார்க்கலாம் ஏன்னா இப்போ நம்ம ஒரே பதிவில் எல்லாத்தையும் கொடுக்க முடியாது ஸோ நான் சொன்ன சொன்ன மாதிரி அதாவது எந்தெந்த கிழமையில் வந்து பிறந்தவங்க அரசமரத்திரையில் தீபம் ஏற்றி விநாயகருக்கு வழிமுறை பொழுது நல்ல ஒரு மாற்றங்களை நீங்கள் கண்கூடாக நிச்சயமாக காண முடியும் என்று சொல்லி இந்த பதிவை நிரூபிசுகிறேன் அடுத்த பதிவில் சுவாரஸ்யமான தகவல் உங்களை சந்திக்கின்றேன் வாழ்க நலமுடன் வெற்றி நிச்சயம் நற்பவி 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 நல்லதையே நடக்கட்டும்